Hi students, good evening. So today we are going to see about uh, the human reproduction and uh, the last part of it. So, okay. So any class nala interesting are going on pathing na pregnancy, lactation, idela may pack up. Okay, I'll just start the class two minutes. So last class la lam pathing na ungluk na full line so you could so a pretty one then um like body level then the gametogenesis not a good are they fertilization fertilization capro concept of uh, pregnancy conception abina in other one then I'm a pack up okay so in a class later I'm a pack up or okay okay so other path it long okay so in the class we will talk about the concept of human reproduction so this is the concept of male reproductive system female reproductive system gametogenesis menstrual cycle fertilization and implantation this is all about but in the class we will talk about the main concept what do you think the pregnancy and embryogenesis that is in the pregnancy concept it is nothing but conception so what is uh, what is pregnancy conception conception is on the zygote poi, particularly the blastocyst endometrium poi, implant pregnancy if you implant it, how do you develop it? It's a good thing. How do you look at it? baby. Okay? So, how do you look at it? What do you say? Let's look at embryonic development. Okay? So, I think, just one minute. Sorry children, just one minute, there is a small Okay, so coming on for the class So in the main and I will tell you about the main and I will tell you about the main and I will tell you about the in the pregnancy and lactation are the parturition parturition and in a LR may kek or the in our students parturition abdina in our thumb in ten so parturition abdina mo the ns will woe may na okay what is parturition just one minute now mati grand sorry i'm sure so parturition inge irukka paarenga parturition appadina enna artham na child birth appadina artham so what is parturition child birth okay that is called child birth okay lactation na yerkume solli kuduthiruken ungalku illaya so what is lactation so lactation just one minute children Yeah. 
ஜஸ்ட் ஒன் மினிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சாரி சாரி ஃபார் த இன்கன்வீனியன்ஸ் ஜஸ்ட் இங்கே வந்து அந்த இதை செக் பண்ணுறது தான் மைதிலி ஜனனி நான் ஆடிபிளாக இருக்கேனா நான் எடுக்கிறது கேட்குதா உங்களால் இந்த வீடியோ பார்க்க முடியுதா லைக் நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறது தெரியுதா எஸ் குட் ஈவினிங் ஓகே நான் பேசுகிறது தெரியுதா உங்களுக்கு இந்த இது ப்ரொஜெக்ட் ஆகுதா கேன் ஐ கண்டினியூ மைதிலி ஜனனி ஓகே ஓகே ஹரி எனக்கு தெரியல அங்கே ஸ்க்ரீன் வர்றது பட் உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா நான் தெரியறேன் இல்லையா ஓகே நான் கண்டினியூ பண்ணவாமா எஸ் சில்ட்ரன் ஓகே குட் ஓகே நான் இன்னைக்கு இதாம்மா எடுக்க போகிறேன் ப்ரெக்னன்சி ஓகேம்மா ஸோ ப்ரெக்னன்சி எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட் பார்ச்சுரேஷன் லாக்டேஷன் இதான் நம்ம எடுக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ ஐ திங்க் மைதிலி ஹரிகிருஷ்ணன் வெல்கம் ஜனனி நான் நம்ம தான் இருக்கோம் ஓகே ஃபைன் ஆடிபிளாக இருக்குது ஃபைன் ஓகே ஆக்சுவலி இது பீட்டா கிளாஸ் பட் ஆல்ஃபா கிளாஸில் போட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் ஓகே ஃபைன் நோ இஷ்யூஸ் ஸோ இப்போ பார்ச்சுரேஷன் பார்த்திங்கன்னா சைல்ட் பர்த் லாக்டேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பால் தருவோம் இல்லையா அந்த கான்செப்டை தான் நம்ம லாக்டேஷன் அப்படின்னு படிக்க போகிறோம் ஓகே சில்ட்ரன் இப்போ நம்ம இதுக்கு போகலாம் ப்ரெக்னன்சி அண்ட் எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர் இம்ப்ளான்டேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் த பிளாஸ்டோசிஸ்ட் இன் டு த கேஸ்ட்ரூலா பிகின்ஸ் பை த ப்ராசஸ் கால் கேஸ்ட்ரூலேஷன் ஓகேங்களா எப்படி இது ஸ்டார்ட் ஆகுது பை த ப்ராசஸ் கால் கேஸ்ட்ரூலேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் வந்து என்ன புரியணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரே நிமிஷம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியணும் இந்த இடத்துல ஒரே நிமிஷம் ஓகே ரெடியூஸ்ட் மை வால்யூம் ஓகே ஃபைன் இப்போ பாருங்கள் இம்ப்ளான்டேஷன்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இதுதான் அந்த கருப்பை இல்லையா நம்ம யூட்ரஸ் ஸோ இதுதான் அந்த எண்டோமெட்ரியம் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த கருப்பை வந்து தட் இஸ் அந்த கருவுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த பிளாஸ்டோசிஸ்ட் வந்து இந்த இடத்துல வந்து இம்ப்ளான்ட் ஆகிடும் எங்கே இம்ப்ளான்ட் ஆகும் இது முக்கியமான கேள்வி எண்டோமெட்ரியம் ஓகேவா சில்ட்ரன் இதுக்கு என்ன பேர் எண்டோமெட்ரியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த எண்டோமெட்ரியமில் வந்து இது இம்ப்ளான்ட் ஆகிடும் ஸோ இது தான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி நாளைக்கு என்னவா மாறும் கேஸ்ட்ரூலாவாக மாறும் ஸோ பிளாஸ்டோசிஸ்ட் வந்து கேஸ்ட்ரூலாவாக மாறுறத அதுக்கு என்ன பேருன்னு நம்ம சொல்லுவோம் சில்ட்ரன் அதுக்கு பேர் தான் அதுக்கு பேர் தான் என்னது கேஸ்ட்ரூலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கேஸ்ட்ரூலேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நிறைய விதமான செல் மூமெண்ட்ஸை இன்வால்வ் பண்ணும் தட் இஸ் அதுக்கு பேர் மார்ஃபோஜெனட்டிக் மூமெண்ட்ஸ் விச் வில் ஹெல்ப் டு அட்டெயின் அ நியூ ஷேப் அண்ட் மார்ஃபாலஜி டு த எம்ப்ரியோ ஸோ இதில் கான்செப்ட் வந்து நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எப்படி இந்த பிளாஸ்டோசிஸ்ட் வந்து கேஸ்ட்ரூலாவாக மாறுதோ அதுக்கு பேர் கேஸ்ட்ரூலேஷன் அப்போ இந்த பிளா அந்த பிளாஸ்டோசிஸ்ட் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதில் நிறைய மூமெண்ட்ஸ் நடக்கும் தட் இஸ் அந்த செல்ல வந்து மார்ஃபாலஜியாகவும் சரி ஜெனட்டிக் மாலிகுலர் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நடக்கும் ஸோ தட் அந்த எம்ப்ரியோக்கு ஒரு நியூ ஷேப் ஒரு நியூ மார்ஃபாலஜி கிடைக்கும் அதுதான் கேஸ்ட்ரூலேஷன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இதுதான் எண்டோமெட்ரியம் ஆஃப் த யூட்ரஸ் இங்கே பாருங்கள் அந்த ட்ரோஃபோ பிளாஸ்ட் அந்த ஃப்ளாட் செல்ஸு அடுத்து அந்த இன்னர் செல் மாஸ் நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் இதுதான் அந்த கேவிட்டி ஸோ இப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது இம்ப்ளான்ட் ஆகும் ஸோ இந்த பிளாஸ்டோசிஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்னவாக மாறும் கேஸ்ட்ரூலாவாக மாறும் அதுக்கு பேர் தான் கேஸ்ட்ரூலேஷன் ஸோ நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து அந்த எம்ப்ரியோட ஷேப் மார்ஃபாலஜி எல்லாமே வந்து அட்டைன் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த பிளாஸ்டோசிஸ்ட் இப்போ கேஸ்ட்ரோலாவாக மாறிடும் அப்போ தேர் வில் பி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் லேயர்ஸ் இப்போ பே பிளாஸ்டோசிஸ்ட் அப்படின்றது வந்து இப்போ என்னவாக மாறிடுச்சு கேஸ்ட்ரோலாவாக மாறிடுச்சு கேஸ்ட்ரூலாவில் வந்து இப்போ வந்து லேயர்ஸ் அந்த ஜேர்ம் லேயர்ஸ் எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்னர் செல் மாஸ் இப்படின்றோம் சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த இடத்துல இருந்து நம்மளுக்கு லேயர்ஸ் வாட் வி கால் இட் ஆஸ் த ஜேர்ம் லேயர்ஸ் அது வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த இன்னர் செல் மாஸ் அங்கேருந்து அந்த லேயர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கால்டு த எம்ப்ரியோ பிளாஸ்ட் நீங்கள் பார்க்குறது ஸோ இப்போ என்னென்னா இப்போ நம்மளுக்கு பிளாஸ்டோசிஸ்ட் அதை எவ்வளோ அழகாக வந்து அந்த கரு அந்த கருப்பை அப்படிங்கும் போது எண்டோமெட்ரியம் ஆஃப் யூட்ரஸில்
ப்ராசஸில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன நடக்குது அந்த எம்ப்ரியோ பிளாஸ்ட் தட் இஸ் அந்த உள்ள இருக்க அந்த இன்னர் செல் மாசிலிருந்து பிரைமரி ஜேர்ம் லேயர்ஸ் ஃபார்ம் ஆக போகுது ஸோ இது ஒரு முக்கியமான பிகினிங் ஆஃப் த எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு லேயர் பார்க்கும் லைக் எப்படின்னா அவுட்டர் மிடில் and inner layer மூணு லேயர் வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ வாட் இஸ் தட் அவுட்டர் லேயர் கால்டு அப்படின்னா அவுட்டர் மோஸ்ட் வந்து எப்பயுமே எக்டோன்னு சொல்லுவோம் விச் இஸ் கால்டு த எக்டோ டேம் ஓகேவா மிடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீசோ டேம் அண்ட் இன்னருக்கு வந்து என்றைக்குமே பேர் வந்து என்டோ டேம் இதுதான் அந்த மூணு லேயர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அவுட்டர் எக்டோ டேம் மிடில் மீசோ டேம் இன்னர் என்டோ டேம் இது மூணும் சேர்ந்தது தான் இந்த எம்ப்ரியோ பிளாஸ்ட் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த இன்னர் செல் மாஸில் நம்மளுக்கு நிறைய ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா அந்த ஸ்டெம் செல்லோட வேலை என்னென்னா ஸ்டெம் செல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு விதமான ஒரு செல் விச் ஹஸ் காட் த பொட்டன்ஷியல் பொட்டன்ஷியல் என்னமோ தன தனி தனக்கூட தனக்குள் இருக்கக்கூடிய ஒரு தனித்தன்மை இட் ஹஸ் காட் த பொட்டன்ஷியல் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் இன் டு எனி செல் உனக்கு அது வந்து பேங்க்ரியாட்டிக்ஸ் எல்லாம் மாறணுமா மாறும் உனக்கு அது நர்வ்ஸ் எல்லாம் மாறணுமா மாறும் உனக்கு என்ன அந்த மாதிரி மாறக்கூடிய தன்மை தான் அந்த ஸ்டெம் செல் ஸோ அதுலேருந்து தான் நம்மளுக்கு எல்லா டிஷ்யூஸும் ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்குது ஸோ த த்ரீ லேயர்ஸ் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எக்டோடம் என்டோடம் மீசோடம் இதில் இருந்து தான் நம்மளுக்கு எல்லா டிஷ்யூஸ் ஆர்கன்ஸ் வந்து உற்பத்தி ஆகுது ஸோ த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த ப்ரைமரி ஜேர்ம் லேயர்ஸ் ஃப்ரம் இன்னர் செல் மாஸ் embryo blast marks the beginning of embryonic development uh, first an outer layer called ectoderm and an inner layer called endoderm are formed followed by the middle layer mesoderm inner cell mass contains stem cells which have the potency to give rise to all tissues and organs so the three layers are the ectoderm endoderm mesoderm that give rise to all tissues in adults okay ipo na audible ah irukena class அந்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் தெரியுது இல்லையா ஃபைன் கண்டினியூ பண்ணலாமா இன்னும் டூ மோர் வியூவர்ஸ் ஆஃப் ஜாயிண்ட் ஐ திங்க் மைதிலி ஜனனி ஹரி வேறு யாருன்னு தெரில ப்ளீஸ் ஜஸ்ட் டைப் இட் ஸோ தட் நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கன்செப்ஷன் ஸோ ஒருத்தர் வந்து இப்போ ப்ரெக்னென்ட் ஆகிருக்காங்க கன்சீவ் ஆகிருக்காங்கன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த ஃபர்டிலைஸ் ஆகி அந்த பிளாஸ்டோசிஸ் அந்த ஜைகோட் பிளாஸ்டோசிஸ்டாக மாறி அது வந்து அந்த எண்டோமெட்ரியம் ஆஃப் த யூட்ரஸில் வந்து இம்ப்ளான்ட் ஆனால் தான் அதுக்கு பேர் ப்ரெக்னன்சி கன்செப்ஷன் அது யூட்ரஸ் தவிர மற்ற இடத்துல போய் அங்கே இம்ப்ளான்ட் ஆனால் அதுக்கு பேர் எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சி அது நம்ம போன கிளாஸ்லேயே உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா ஸோ அது அந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு புரியணும் அதே மாதிரி எப்படி அந்த பிளாஸ்டோசிஸ்டில் வந்து ட்ரோஃபோபிளாஸ்ட் அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்னர் செல் மாஸ் அந்த இன்னர் செல் மாஸ் தான் குழந்தையாக வளரப்போகுது ட்ரோஃபோபிளாஸ்ட் அந்த சுற்றி இருக்கிறது ப்ளசன்ட் ஆகாமல் மாறிடும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த இன்டர் டிஜிட்டேட் ஆகி மதர் கிட்ட இருந்தும் ஃபீட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்தும் அந்த ப்ளசன்ட்டா ப்ளசன்ட்டா அவ்வளோ வேலைகள் பார்க்க போகுது அப்போ அந்த எம்ப்ரியோ பிளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் அதில் இருந்தால் அந்த மூணு லேயர் வருது எப்படி பிளாஸ்டோசிஸ்ட் வந்து கேஸ்ட்ரோலாவாக மாறப்போகுது கேஸ்ட்ரோலாவில் இருந்து அந்த எம் அந்த த்ரீ ஜேர்ம் லேயர்ஸ் வரும் எக்டோடம் என்டோடம் மீசோடம் அந்த மூணு லேயர்ஸ்குள்ளே இருந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன வரப்போகுது எல்லா உறுப்புகளும் டெவலப் ஆக போகுது அது எப்படி மேம் மூணே மூணு லேயர்லேருந்து எல்லாம் வரும்னா ஏன்னா அது ஒரு ஸ்டெம் செல் அதில் வ அது வந்து அவ்வளோ கேப்பபிள் எது வேணாலும் அதுலேருந்து உற்பத்தி ஆகலாம் புரியுதுங்களா ஓகேவா இப்போ பார்ப்போமா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஜஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்கள் இன்னும் அடுத்த ஃபியூ செகண்ட்ஸில் நம்மளுக்கு வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நம்மளுக்கு எப்படி தான் இந்த கண் மூக்கு வாய் காது கைகாலெலாம் எப்படி வந்தது தட் இஸ் ஒரு பெரிய வரம் என்ன அப்படின்னா மற்ற சப்ஜெக்டை கம்பேர் பண்ணும்போது பயாலஜியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா நம்மளை நம்மளை பற்றியே படிக்க முடியுது நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த உயிரினங்கள் அவட பற்றியும் நம்ம படிக்கக்கூடியது தான் இந்த பயாலஜி மெடிசனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அற்புதம் தட் இஸ் இல்லாத ஒன்று நம்ம யூகிச்சு ஒன்றும் நம்ம படிக்கலை நம்மக்குள்ளேயே இருக்க போகிறத படிக்கும்போது எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்க போகுது இல்லை என்ன ஜனனி ஹரி என் அந்த மாதிரி தான் ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் இதை தான் நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் இது தான் வந்து அந்த பிளாஸ்டோ சிஸ்டர் அந்த ப்ரிமிட்டிவாக அந்த ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இல்லையா அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ உள்ளே வந்து இன்னர் செல் மாஸ் ஒன்று இருக்குது இது தான் அந்த ட்ரோஃபோ பிளாஸ்ட் இந்த கேவிட்டி எப்பயுமே நம்ம
இங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு லேயர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் தட் இஸ் த டூ லேயர்ஸ் வந்து பேர் வந்து ரெண்டு விஷயம் ஒன்னுத்துக்கு பேர் ஹைப்போ பிளாஸ்ட் இன்னொன்னுக்கு பேர் எப்பி பிளாஸ்ட் ஸோ இங்கே வந்து செல்ஸ் வந்து அந்த இன்னர் செல் மாஸ் இப்போ வந்து ப்ரிமிட்டிவ் ப்ரிமிட்டிவ்னா ஒரு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இரண்டு லேயராக டிவைட் ஆக போகுது ஒன்றுத்துக்கு பேர் எப்பி பிளாஸ்ட் ஒன்றுத்துக்கு பேர் ஹைப்போ பிளாஸ்ட் ஓகேங்களா இந்த ஹைப்போ பிளாஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதில் நிறைய காலம்னார் செல்ஸ் இருக்கும் பெரஸ் இந்த எப்பி பிளாஸ்டில் வந்து கியூபாய்டல் செல்ஸ் இருக்கும் ஓகே இதில் எல்லாமே கியூபாய்டல் செல்ஸ் எப்பி பிளாஸ்டில் எல்லாமே காலம்னார் செல்ஸ் ஓகே ஸோ இது இரண்டும் சேர்ந்ததுக்கு பேர் தான் எம்பிரியானிக் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எம்பிரியானிக் டிஸ்க் ஓகே ஸோ த செல்ஸ் ஆஃப் த இன்னர் செல் மாஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் இன்டு டூ லேயர்ஸ் ஓகே அரவுண்ட் எயிட் டேஸ் ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷன் இது வந்து எக்ஸாமில் கேட்கலாம் எப்போ அப்படின்னு தீஸ் டூ லேயர்ஸ் ஆர் ஹைப்போபிளாஸ்ட் எப்பி பிளாஸ்ட் ப்ரிமிட்டிவ் எண்டோடர்ம் அண்ட் எப்பி பிளாஸ்ட் எப்பி இஇ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ரிமிட்டிவ் எக்டோடர்ம் The hyperblast cells contain columnar cells and epiblast contains cuboidal cells. Together these two layers are called embryonic disc. Yes children? But next we will see what we do. Okay. So, now we have two cells here. That is epiblast. Okay. This is epiblast. This is hyperblast. Just one minute. I will just change the color. I don't like the color. Yeah. We have the epiblast. We have the hyperblast. These two things. நவ் வீல் சி வாட் இஸ் ஹேப்னிங் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இரண்டுத்துக்கும் நடுவில் தட் இஸ் இப்போ வெளியே இருக்கிறது என்ன அது ட்ரோஃபோ பிளாஸ்ட் இல்லையா ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எப்பி பிளாஸ்ட்டுக்கும் ட்ரோஃபோ பிளாஸ்ட்டுக்கும் நடுவில் ஒரு கேவிட்டி ஃபில் ஆக போகுது ஓகேங்களா அந்த கேவிட்டிக்கு பேர் தான் ஆம்னியாட்டிக் கேவிட்டி அது உள்ளே இருக்கிற அந்த ஃப்ளூவிட் வந்து ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூவட் ஸோ அ ஸ்பேஸ் கால் ஆம்னியாட்டிக் கேவிட்டி அப்பியர்ஸ் இன் பிட்வீன் த எப்பி பிளாஸ்ட் ஓகே அண்ட் ட்ரோஃபோ பிளாஸ்ட் containing the amniotic fluid the cavity's roof is lined by amniogenic cells derived from trophoblast and its base is formed by the epiblast so ipdi irukku nu vechukongala ipdi dhaan irukku or cavity appadina mele irukkaradhu vandu roof vandu form pandradhu vandu the trophoblast cells inda chutti irukra and the trophoblast amniogenic cells adu vandu roof form pannudhu the amniogenic cells is a part of the trophoblast okay va அடுத்து அதோட பேஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறது யார் அந்த எப்பி பிளாஸ்ட் ஸோ அதுக்கு நடுவில் இருக்கிறது தான் அந்த கேவிட்டி வாட் இஸ் அட் கால் ஆம்னியாட்டிக் கேவிட்டி அது உள்ளே வந்து அந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூவிட் இருக்க போது நெக்ஸ்ட் வந்து த செல்ஸ் ஆஃப் த ட்ரோஃபோ பிளாஸ்ட் சுற்றி இருக்குல்லே அந்த செல்ஸ் ஆஃப் த ட்ரோஃபோ பிளாஸ்ட் கிவ் ரைஸ் டு அ மாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா எம்பிரியானிக் மீசோடர்ம் செல்ஸ் ஓகே இட் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன் டு அவுட்டர் சொமட்டோ ப்ளூரிக் அண்ட் இன்னர் ஸ்பிளாங்கோ ப்ளூரிக் மீசோடர்ம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே இருக்கிறது மாத்திரம் அந்த ஆம்னியோஜெனிக் செல்ஸு இந்த எப்பி பிளாஸ்ட் செல்ஸோடு சேர்ந்து இங்கே ஆம்னியாட்டிக் கேவிட்டி அப்போ மீதி இருக்கிற அந்த ட்ரோஃபோ பிளாஸ்ட் வந்து என்ன ஃபார்ம் பண்ண போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா எம்பிரியானிக் மீசோடர்ம் செல்ஸ் ஸோ மீசோடர்ம் செல்ஸ் அப்படியே அங்கேருந்து டெவலப் ஆகுது அது இரண்டாக பிரியப்படுது ஒன்று வந்து அவுட்டர் சொமேட்டோ ப்ளூரிக் சொமேட்டோ ப்ளூரிக்னு பாடி அண்டு ப்ளூராய் சம்மந்தப்பட்டது ஸ்பிளாங்கனோ ப்ளூரிக் அப்படின்னும் போது என்னது வயிற்றை க பகுதியை சேன்றது இந்த மாதிரி ரெண்டு மீசோடமாக பிரியுது சில்ட்ரன் கன்ஃபியூஸே ஆகாதிங்கம்மா ஸ்பேம் ஓவம் ரெண்டுமே ஃபியூஸ் ஆனோடனே நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது ஜைகோட் மேம் இது எல்லாருக்குமே தெரியுது ஓகே இப்போ அடுத்து வந்து அந்த ஜைகோட் அப்படிங்கிறது டிவ் அப்படியே மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் மூலமாக நிறைய செல் ஸ்டேஜ் போகுது அதில் நம்மளுக்கு வரக்கூடிய முக்கியமான ஸ்டேஜ் வந்து அந்த பிளாஸ்டோ சிஸ்ட் இந்த பிளாஸ்டோசிஸ்ட் எங்கே போய் எம்பட் ஆகும் அந்த யூட்ரஸோட எண்டோமெட்ரியமில் பிளாஸ்டோசிஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கேஸ்ட்ரோலேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக கேஸ்ட்ரோலாவாக மாறும் அங்கே நம்மளுக்கு த்ரீ ஜேம் லேயர் ஃபார்ம் ஆக போகுது அவுட்டர் எக்டோடம் மிடில் மீசோடம் இன்னர் எண்டோடம் ஓகேங்களா இப்போ அந்த பிளாஸ்டோசிஸ்ட்டுக்குள்ளே நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது அந்த உள்ளே இருக்க அந்த இன்னர் செல் மாசு இரண்டு லேயராக மாறப்படுது அவுட்டர் எப்பி பிளாஸ்ட் ஓகே அப்புறம் உள்ளே நடுவில் இருக்க அந்த ஹைப்போ பிளாஸ்ட் அப்படின்றது இந்த எப்பி பிளாஸ்ட் ஐப்போ பிளாஸ்ட் இரண்டும் சேர்ந்தது தான் எம்பிரியானிக் டிஸ்க் ஓகேங்களா இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா அந்த எப்பி பிளாஸ்டோட பேஸும் மேலே ட்ரோஃபோ பிளாஸ்டோட சில ஆம்னியோஜெனிக் செல்லும் சேர்ந்து ஒரு கேவிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணுது அதுக்கு பேர் ஆம்னியாட்டிக் கேவிட்டி ஓகேவா அப்போ மீதி இருக்க அந்த ட்ரோஃபோ பிளாஸ்ட் செல் என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது எக்ஸ்ட்ரா எம்பிரியானிக் மீசோடம் 
மீசோடமாக மாறுது அந்த மீசோடமில் இப்போ ரெண்டு லேயர் இருக்குது ஒன்று அவுட்டர் சொமட்டோ ப்ளூரிக் இன்னொன்று வந்து இன்னர் ஸ்பிளாங்கோ ப்ளூரிக் மீசோடம் இப்போ பாருங்கள் இது எப்படி வளரப்போகுதுன்னு மாத்திரம் பாருங்கள் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹைப்போ பிளாஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த யோக் சாக்கு யோக் சாக்குன்னு சொல்கிற மாதிரி அது எதுலேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹைப்போ பிளாஸ்ட்லேருந்து டிரைவ் ஆகும் லேட்டர் போக 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 பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் சீலம்னு சொல்லுவோம் சீலம்னா அந்த கேவிட்டி அது வந்து அவுட்டர் என்னர் மீசோடம்லேருந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ஸோ த யோக் சால்க் பிகம் ஸ்மாலர் ஸ்மாலர் அப்படியே சுருகி 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 வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க த யோக் சால்க் இஸ் டிரைவ் ஃப்ரம் ஹைப்போ பிளாஸ்ட் ஹைப்போ பிளாஸ்ட் செல்ஸ் தட் இஸ் த ப்ரைமரி யோக் சால்க் லேட்டர் ஆன் டியூ டு த அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் த எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் மீசோடம் எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் மீசோடம் சொன்னாலே அவுட்டர் இன்னர் ரெண்டு ஃபார்ம் ஆகுதுல ட்ரோஃபோ பிளாஸ்ட்லேருந்து ஸோ எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் லேட்டர் ஆன் டியூ டு த அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் த எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் சீலம் தட் இஸ் ஃபார்ம் பை த அவுட்டர் அண்ட் த இன்னர் மீசோடம் த யோக் சால்க் என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி ஸ்மாலர் ஆகிட்டே போயிடும் ஓகே ஸோ த ஆம்னியான் ஆம்னியான் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இஸ் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் த இன்னர் செல் மாஸ் கோரியான் ஃப்ரம் த சொமட்டோ ப்ளூரிக் மீசோடம் ஸோ ரெண்டு சொன்னல ஒன்று சொமட்டோ ப்ளூரிக் இன்னொன்று வந்து ஸ்பிளாங்னோ ப்ளூரிக் ஸோ சொமட்டோ ப்ளூரிக்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து இட் இஸ் த கோரியான் ஓகே சொமட்டோ ப்ளூரிக் மீசோடம் அல் அலன்டாய்ஸ் அண்ட் அலன்டாய்ஸ் ஃப்ரம் ட்ரோஃபோ பிளாஸ்ட் இன்சைட் நம்மளுக்கு வந்து அலன்டாய்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகும் அது வந்து உள்ள இருக்கிற அந்த ட்ரோஃபோ பிளாஸ்ட்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் ஸ்பிளாங்னோ ப்ளூரிக் மீசோடம் அவுட் சைட் ஸ்பிளாங்க்ளோ ப்ளூரிக் மீசோடம் அவுட் சைட் ஸோ இப்போ கான்செப்ட் பாருங்கள் இது தான் உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடிய அந்த என்னது அந்த பிளாஸ்டோசிஸ்ட் இப்போ வளர்ந்துட்டே போகுது ஸோ இங்கே வெளியே என்ன இருக்குது ட்ராஃபோ பிளாஸ்ட் ட்ராஃபோ பிளாஸ்ட் தான் ரெண்டாக பிரிஞ்சு அந்த எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் மீசோடமாக மாறிடும் ஐப்போ பிளாஸ்ட் செல்லேருந்து யோக் செல் ஃபார்ம் ஆகும் பட் இந்த எம்ப்ரியானிக் மீசோடம் வளர வளர இது சுருங்கிடும் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது இந்த ஸ்பிளாங்க்ளோ ப்ளூரிக் எம்ப்ரியோ எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் மீசோடம்லேருந்து அலன்டாய்ஸும் தட் இஸ் அந்த அந்த சொமட்டோ ப்ளூரிக் எம்ப்ரியானிக்லேருந்து கோரியானும் அப்படியே டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் அந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியணும் ஓகேவா சில்ட்ரன் எல்லாருக்கும் புரியுதா இப்போ எங்கே எங்கே எது எது ஆர்கன் வந்து வரப்போகுது இதை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ த ப்ரைமரி ஜேர்ம் லேயர்ஸ் ஆஃப் த எம்ப்ரியோ கிவ் ரைஸ் டு ஆர்கன்ஸ் இந்த ப்ராசஸ் கால் ஆர்கனோஜெனிசிஸ் ஸோ ஆர்கனோஜெனிசிஸ்னால் இருக்கும் நம்ம இப்போ மூணு லேயர் பார்த்தோம் அந்த மூணு லேயர்லேருந்து ஒரு ஒரு ஆர்கன் உற்பத்தி ஆகும் நான் நிஜமா சொல்கிறேன் இது எக்ஸாமில் முக்கியமான கொஸ்டின் கண்டிப்பாக டென் டு டுவெல் மார்க்ஸ் நீங்கள் இந்த இந்த சாப்டர்லேருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அதில் மெயினாக ஒரு டெஃபினட் கொஸ்டின் எந்த லேயர் ஆஃப் ஜேர்ம் செல் லேயர்லேருந்து ஒரு ஆர்கன் வந்ததுன்னு கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு இந்த கொஸ்டின் வரும் ஸோ எக்டோடம் மீசோடம் எண்டோடம் ஓகேவா சொல்கிறேன் எக்டோடம் நான் ஈஸியாக உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்கிறேன் வெளியே இருக்கக்கூடிய தட் இஸ் எக்டோனாலே அவுட்டர் ஞாபகம் வச்சுட்டோம் ஸோ பாரு எபிடமஸ் இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எபிடமஸ் ஹேர் நெயில் நம்ம ஸ்வெட்லேண்ட் அடுத்து நம்மளோட நரம்பு பகுதிகள் தட் இஸ் நம்மளோட பிரெயின் ஸ்பைனல் கார்டு கிரேனியல் நர்வ் ஸ்பைனல் நர்வ் நம்மளை இயங்கக்கூடியது எல்லாமே எக்டோடம் இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து மீசோடம் அப்படின்னும் போது நெக்ஸ்ட் அதுக்கு நடுவில் அப்போ ஸ்கின் எபிடமஸ்னா அதுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் டேமிஸ் அப்புறம் டேமிஸ் அதுக்குள்ளே என்ன இருக்கிற நம்ம மசில்ஸ் ஸோ அந்த மசில் அந்த காட்லேஜ் போன் எல்லாமே ஃப்ரம் மீசோடம் எண்டோடம்னும் போது உள்ள இருக்கு ஸோ நம்மளோட டைஜஸ்டிவ் லைனிங் நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்டரி லைனிங் நம்மளோட யூரித்ரா யூரினரி பிளாடர் கால் பிளாடர் எல்லாமே உள்ள இருந்து வரக்கூடிய உறுப்புகள் எண்டோடம் ஸோ எக்டோடம் மீசோடம் எண்டோடம் இப்போ பாருங்கள் எக்டோடம்ல இருந்து இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நரம்பு சம்மந்தப்பட்டது எல்லாம் அங்கே தான் வரும்னு நான் ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்லியிருக்கேன் ரெட்டினா லென்ஸு ஸ்க்ளீரா காது உள் காது அந்த இன்னர் காக்லி அது இல்லை அது நம்மளோட நோஸோட எபிதீலியம் மவுத்து ஆனஸ் நம்மளோட டீத்தோட எனாமல் இது ஒரு வாட்டி கேள்வி வந்திருக்கு எனாமல் ஆஃப் டீத் எங்கேருந்து வருதுன்னு எக்டோடம் மீசோடம் நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுக்குறேன் பிளட்டு எல்லா கனெக்டிவ் டிஷ்யூ பிளட் வெசல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் கிட்னி இது எல்லாமே மீசோடம்லேருந்து உற்பத்தி ஆகும் எண்டோடம் நான் எல்லா உறுப்புகளும் சொன்னேன் கால் பிளாடர் பார்த்துட்டோம் லைனிங் ஆஃப் ஜிஐ லைனிங் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி லிவர் பேங்க்ரியாஸ் தைராய்ட் கிளாண்ட் பேராதைராய்ட் தைமஸ் எல்லாமே எண்டோடம்லேருந்து வெளியே
அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு பேர் எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் மெம்ரைன்ஸ் அது மொத்தம் நாலு மெம்ரைன்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கு தே பர்ஃபார்ம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதுதான் அதோட முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுத்துக்கு பேர் கோரியான் அடுத்ததுக்கு பேர் அலன் டாய்ஸ் இப்போ சில்ட்ரன் சொல்லுங்கள் கோரியான் எங்கேருந்து வந்ததுன்னு சொன்னேன் கோரியான் ரீகால் கோரியான் எங்கேருந்து வந்ததுன்னு சொன்னேன் இட் இஸ் ஃப்ரம் த சொமட்டோ ப்ளூரிக் எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் மீசோடம் இதே அலன் டாய்ஸ் எங்கே சொன்னேன் ஸ்பிளாங்க்னோ ப்ளூரிக் எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் மீசோடம் ஒரு சின்ன ரீகால் ஓகே இப்போ பார்ப்போம் கோரியான்ன்றது என்ன கம்ப்ளீட்லி சரவுண்ட்ஸ் த எம்ப்ரியோ டேக்ஸ் பார்ட் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ப்ளஸண்டா ஸோ கோரியான் எங்கிறது வந்து மொத்தமாக ஃபுல்லாக அந்த அவுட்ரு அப்படியே கவர் ஆகிருக்கும் ப்ளஸண்டாவோட ஃபார்மேஷனுக்கு முக்கியம் நெக்ஸ்ட் அலன் டாய்ஸ் ஸ்மால் அண்ட் நான் ஃபங்க்ஷனல் இன் ஹியூமன்ஸ் எக்ஸப்ட் ஃபார் ஃபர்னிஷிங் பிளட் டு த ப்ளஸண்டா ஸோ அலன் டாய்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அவ்வளோ பெரிய வேலை கிடையாது ஜஸ்ட் பிளட்டு அந்த ப்ளஸண்டாவுக்கு தர்றது தவிர மீதி பெரிய வேலை இங்கே ஹியூமன்ஸில் கிடையாது ஆம்னியான் ஆம்னியான் என்னபோது என்ன நான் ஏற்கனவே அந்த மேலே காமிச்சிருக்கலையா அந்த இன்னர் செல் மாசுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஆம்னியாட்டிக் கேவிட்டி ஸோ இட் கண்டெயின்ஸ் த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூவர்ட் ப்ரிவென்ஸ் த டெசிகேஷன் ஆஃப் எம்ப்ரியோ அண்ட் ஆக்ஸ் அஸ் அ ப்ரொடெக்டிவ் குஷன் தட் அப்சார்ப்ஸ் த ஷாக் ஸோ இப்போ ஒரு அம்மாவோட கருவில் அந்த குழந்தை படுத்திருக்கு அந்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த நீர் அது என்னது அது அதான் அந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூவர்ட் அந்த ஆம்னியாவிலேருந்து அது வருது ஸோ அது என்ன பண்ணுது மெயினாக வந்து அந்த குரோயிங் ஃபீட்டர்ஸ்க்கு வந்து வேண்டிய எல்லாத்தையுமே இல்லைன்னா அந்த எம்ப்ரியோ என்ன ஆகும் அவ்வளோதான் அதுக்கு வேண்டிய கனெக்ஷனே அந்த இதுவே ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ராய் ஆகிடும் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு ஆக்ட் லைக் அ குஷன் ப்ரொடெக்டிவ் ஷாக் அப்சார்பர் எல்லாமே வந்து இது தான் ஆம்னியான் தான் பண்ண போகுது அடுத்து யோக் சாக் யோக் சாக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது இது நான் ஃபங்க்ஷனல் இன் ஹியூமன்ஸ் எக்ஸப்ட் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அஸ் அ சைட் ஆஃப் ஏர்லி பிளட் செல் ஃபார்மேஷன் ஸோ நம்மளுக்கு யோக் சாக்கு வந்து ஒரு பெரிய வேலைப்பாடு கிடையாது ஓகேவா ஸோ அது பிளட் செல் ஃபார்மேஷனுக்கு போது தான் தேவைப்படும் மீதி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து அவ்வளோ வந்து நம்மளுக்கு வந்து அது பெரிய முக்கியம் கிடையாது பிகாஸ் யோக் சால்க் ஆஃப் மீசோடம் அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் தேர்ட் வீக் டு தேர்ட் மந்த் ஆஃப் இன்ட்ரா யூட்ரைன் லைஃப் த பிளட் செல்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு ஸோ அதில் தான் அது முக்கியம் மற்றபடி பெரிய விஷயம் யோக் சால் கிடையாது ஸோ வாட் ஆர் த ஃபோர் லேயர்ஸ் நம்ம எம்ப்ரியோ சுற்றி இருக்குன்னா கார்யான் ஆம்னியான் அலன்டாய்ஸ் யோக்சால் இதில் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கிறது யார் கோரியான் ஆம்னியான் கோரியான் பெருசு கவர் ஆகிருக்கும் ப்ளஸண்டாவோட பார்ட்டு ஆம்னியான் குழந்தைய சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த நீர் தர ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூவிட் ப்ரொட்டக்ஷன் ஷாக் அப்சர்வர் குஷன் அலன்டாய்ஸ் பிளட்டு தர்றது மாத்திரம் தான் அந்த டு த ப்ளஸண்டா யோக்சால்க்கு வந்து இந்த பிளட் செல் ஃபார்மேஷன் இனிஷியலாக தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு பெரிய வேலை கிடையாது இப்போ ஃபீட்டல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ வந்து ஒரு சின்ன கடுகு மாதிரி இருக்குது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அடுத்து இப்படி இப்படி பிக்சர்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க அடுத்து இப்படியே டெவலப் ஆகிட்டு ஒரு பெரிய பாப்பா அப்படியே உட்காந்துருக்கும் அந்த கை காலெலாம் வச்சு ஸோ இந்த எம்ப்ரியோ அந்த ஃபேஸஸ் ஆஃப் த அந்த டெவலப்மெண்ட்டு தான் ஃபீட்டல் டெவலப்மெண்ட் ஸோ ஃபீட்டல் டெவலப்மெண்ட் இன் இன்வால்ஸ் த கண்டினியூட் ஆர்கேன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் க்ரோத் அண்ட் சேஞ்சஸ் இன் பாடி ப்ரொப்போஷன் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகாக மாத அளவில் அழகழகாக சேஞ்சஸ் அந்த ஃபீட்டர்ஸில் வந்து ஃபீட்டர்ஸ் தட் இஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எம்ப்ரியோ கரு உற்றும்போது சொல்லுவோம் ஒன்ஸ் அது க்ரோ ஆக ஆரம்பிச்சா ஃபீட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த டேர்ம்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஃபீட்டர்ஸ் குழந்தை பிறந்தா ஃபீட்டர்ஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டோம் இன் வி வில் யூஸ் த வேர்ட் நியோனேட் ஃபீட்டர்ஸ் வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் அதை என்ன சொல்லுவோம் நியோனேட் ஓகேவா ஸோ ஃபீட்டல் டெவலப்மெண்ட்னா இதுதான் ஆர்கன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் அந்த பாடி சேஞ்சஸ் எல்லாத்தையுமே அது கொண்டு வரப்போகுது இது எப்போத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா எயிட் வீக் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி அண்ட் எண்ட்ஸ் ட்யூரிங் பார்ச்சுரேஷன் ஸோ கரெக்டாக எயித்து வீக்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி குழந்தை பிறக்கிற வரைக்கும் இந்த ஃபீட்டல் டெவலப்மெண்ட் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஆவரேஜ் டியூரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ப்ரெக்னன்சி எவ்வளோ நைன் மந்த்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக டூ எயிட்டி டேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா யூஸ்வலாக இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா இப்போ ஒரு விமன் வந்து அவங்களுக்கு வந்து மென்ஸ்ட்ரல் பீரியட் ஸ்கிப் ஆகணுனே அவங்க வந்து ப்ரெக்னன்சி டெஸ்ட் பண்ணி
அந்த ப்ரெக்னெண்ட் ஆன அந்த பீரியடை வந்து கெஸ்டேஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே பாருங்கள் கெஸ்டேஷன் பீரியட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸ் ஹேம்ஸ்டர்ஸ் வந்து பாருங்கள் ஜஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் டு செவன்டீன் டேஸ் தான் ராட்ஸ் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் வாட் அபவுட் ராபிட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒன் மந்த் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் கேங்க்ரூஸ் தேர்ட்டி டூ டு தேர்ட்டி நைன் டேஸ் ஸ்குவரல்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டேஸ் டாக்ஸ் சிக்ஸ்டி டு சிக்ஸ்டி த்ரீ டேஸ் வாட் அபவுட் கேட்ஸ் சிக்ஸ்டி டு சிக்ஸ்டி த்ரீ டேஸ் ஷீப் இட்ஸ் ஹார்ட்லி ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் டேஸ் ஓன்லி ஈவன் பிக்ஸ் ஆல்சோ தட் ஒன் ஃபிஃப்டீன் கவுஸ் நம்மளை மாதிரி கிட்டத்தட்ட டூ எயிட்டி டேஸ் வாட் அபவுட் ஹார்சஸ் த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் நியர்லி போகுது அப்படியே ஒரு ஒன் இயர் கிட்டத்தட்ட வருது இல்லையா பட் லுக் அட் த எலிஃபென்ட்ஸ் மை காட் இட் இஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸு ஸோ ஹையஸ்ட்டாக இருக்கு இல்லையா ஸோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் கெஸ்டேஷன் பாருங்கள் இது குட்டியாக இருக்குது எவ்வளோ இதுவாக இருக்குது இந்த எலிஃபென்ட்ஸில் எவ்வளோ ஹியூமன்ஸு கவுஸ் இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட அந்த பத்து மாதம் ஒம்பதுலேருந்து பத்து மாதம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் அந்த அந்த அனிமல்ஸ்க்கு ஏற்ற அந்த இதோட உடம்பு ரீதிக்கு ஏற்ற அது அந்தக்கு அந்த கெஸ்டேஷன் பீரியட் இருக்குது ஓகேவா சில்ட்ரன் ஓகே இங்கே பாருங்கள் இதுதான் அந்த ப்ளசண்டா இந்த ப்ளசண்டாவோட மெயின் வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஒரு தாய்க்கும் ஒரு குழந்தைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த கனெக்ஷன் மாத்திரம் கிடையாது சைக்கலாஜிக்கல் பாண்ட் அதை தவிர ஃபிசியாலஜிக்கலாக நிறைய விஷயங்கள் பண்ண போகுது ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கால் த ஸ்டீராய்டோ ஜெனிசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸ்டீராய்டோ ஜெனிசிஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நிறைய ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்ஸ் ப்ரெக்னன்சி போது தேவைப்படுது ஸோ ப்ளசண்டாக வந்து ஒரு நல்ல உறுப்பாக இருந்தால் அங்கே அதுக்கு தேவையான ஹார்மோன்ஸை அங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தருது அதை தவிர வளர்கிற பிள்ளைக்கு தேவையான அந்த நியூட்ரிஷன் ஸோ அம்மா கிட்ட இருந்து அந்த நியூட்ரிஷன் பாப்பாவுக்கு போகும் அதே நேரத்தில் பாப்பாவுக்கு வேண்டாத அந்த கழிவு பொருள்கள் அம்மா கிட்ட போய் அப்படி வெளியே எக்ஸ்கிரீட் ஆகும் அடுத்து வந்து அம்மா கிட்ட இருந்தால் அதுக்கு வேண்டிய சுவாசம் தட் இஸ் ஆக்சிஜன் வேணாம் அதை கார்பன் டை ஆக்சைட் தர்றது இப்படி வந்து ஒரு நியூட்ரிட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்கிரீட்ரி ஃபங்க்ஷன் அப்புறம் ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபங்க்ஷன் இதை கூட பண்ணுது அடுத்து வந்து முக்கியமான விஷயம் வந்து ப்ளசண்டாவில் வந்து வியக்கக்கூடியதுன்னா அம்மா வந்து அங்கேயே வந்து டிஃபென்ஸ் சொல்லி கொடுத்துட்றோம் என்ன டிஃபென்ஸ் சொல்லி கொடுக்கணும் தற்காப்பு தட் இஸ் இம்யூன் சிஸ்டம் பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ உள்ளே இருக்க கருவு வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுக்கு தாய்கிட்ட இருந்து குழந்தைக்கும் எல்லா விஷயங்களும் நம்ம அனுப்பிச்சி வைப்போம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து ஐஜிஜி இந்த இம்யூனோகுளோபுலின் வந்து இட் கேன் கிராஸ் த ப்ளசண்டா இது எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஒரே ஒரு இம்யூனோகுளோபுலின் ப்ளசண்டாவை கிராஸ் பண்ணி போகணும்னா அது இம்யூனோகுளோபுலின் ஜி தான் ஸோ அம்மா கிட்ட இருந்து பாப்பாக்கும் அந்த தர்க் அந்த அந்த இம்யூன் அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் டெவலப் ஆகுறதும் இது மூலமாக தான் ஆகும் ஸோ ஐஜிஜியும் போகும் பட் இதில் இன்னொரு ட்ராபேக் ஆஃப் ப்ளசண்டா அப்படின்னும் போது என்னன்னு பார்த்தோம்னா ப்ரெக்னென்ட் ஆன விமன் வந்து சட்டுன்னு இப்போ வந்து அவங்க பாட்டு ஏதாவது டேப்லெட்ஸோ இல்லை எந்த மெடிசன்ஸோ சாப்பிடலாம் கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஈஸியாக போய் பாப்பாவை பாதிச்சிடும் ஸோ அதனால் அவங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்தாலும் சரி ஏன்னா நாங்கள் நிறைய பார்த்துருக்கோம் இந்த மாதிரி தேவையில்லாத மெடிசன்ஸ் எடுத்துகிட்டு குழந்தைக்கு திடீர் கண் பார்வை தெரியாமல் போயிடும் குழந்தை காது கேட்காமல் போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்த கான்செப்ட் வந்து அடுத்த கான்செப்ட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து என்ன புரியணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் வாட் யூ கால் தட் இஸ் வைரஸஸ் ஆர் எனி டிசீஸ் அம்மாவுக்கு இருக்கிறது அப்படியே பாப்பாக்கும் வந்துடும் அடுத்து இன்னொன்று வந்து என்னென்னா இந்த எய்ட்ஸ் கூட இருக்க வச்சுக்கோங்க செக்ஷுவல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அது கூட ஈஸியாக அம்மாவிலேருந்து பாப்பாவுக்கு வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்குது அதே நேரத்தில் அதில் அட்வான்டேஜும் இருக்குது ஓகேங்களா சில்ட்ரன் இப்போ அந்த ஹார்மோன்ஸ் பார்ப்போம் எச்சிஜி ஹியூமன் கொரியானிக் கொனடோட்ராஃபின் எச்சிஜி அடுத்து வந்து ரிலாக்ஸின் ஹியூமன் கொரியானிக் சொமாமெட்டோட்ராஃபின் இது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எச்சிஎஸ் காட்டிகோட்ராஃபின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் ஸோ இது எல்லாமே இருக்குது இந்த ப்ளசண்டாலேருந்து வரும்போது என்ன பண்ணுது இது கார்பஸ் லூட்டியமில் ஆக்ட் பண்ணும் தட் இஸ் அம்மாவோட ஓவரியில் ஸோ இது என்ன பண்ணுவோம் அந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஈஸ்ட்ரோஜனை செக்ரீட் பண்ண வைக்கும் ஸோ இந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஈஸ்ட்ரோஜனோட வேலை என்ன அப்படின்னா ப்ரெக்னென்சியை மெயின்டைன் பண்ணுவோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்டூட
டேக் ஓவர் ஆனால் அதுவே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இல்லை சில பேர் ரோட்டு இதுவும் வந்து ப்ரொசிஸ்ட்ரான்னு எடுத்துப்பாங்க டிபெண்டிங் ஆன் த பாடி நீட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த கார்பஸ் லூட்டிஎம்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது தான் இந்த ப்ரொஜெஸ்டிரான் ஸோ மெயின்டைன்ஸ் எண்டோமெட்ரியம் ஆஃப் யூட்ரஸ் ட்யூரிங் ப்ரெக்னன்சி ஹெல்ப்ஸ் டு ப்ரிப்பேர் த மெமரி கிளான் ஃபார் லாக்டேஷன் ப்ரிப்பேர் த மதர்ஸ் பாடி ஃபார் பர்த் ஆஃப் த பேபி ஸோ இது எல்லாத்தையுமே பண்ணுறது வந்து இந்த ப்ரொஜெஸ்டிரான் ஈஸ்ட்ரோஜன் தான் ரிலாக்ஸினோட வேலை வந்து பேர்லேயே இருக்குது ஸோ கார்பஸ் லூட்டியம் அங்கேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதோட வேலை என்னென்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உலகத்தில் ஒரு பெரிய வழி அப்படின்னா அது வந்து குழந்தை பெருமானம் தான் தட் இஸ் குழந்தை பிறக்கிறது வந்து அது வந்து எக்ஸ்ப வார்த்தைகள் இல்லை அது அப் மகப்பேருன்னு சொல்லுவோம் அது ஒரு பெரிய வேலை அதான் லேபர் பெயின்னு சொல்லி அதுக்கு வார்த்தை இருக்குது ஸோ அந்த நேரத்தில் என்னாகும் எல்லா போனு லிகமெண்ட்டு எல்லாமே பிரிஞ்சு விழும் ஸோ ரிலாக்ஸின் என்னும்போது நம்ம பியூபஸ் போன் இப்படி இருக்கும் ஸோ பியூபஸ் போன் அகன்று வழிவிட்டு கெனால்லேருந்து வெளியே வரணும் சைல்டு ஸோ அதுக்கு வந்து இட் இன்க்ரீசஸ் த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஆஃப் பியூபிக்ஸ் இன்ஃபைசஸ் ஏன்னா போன் இப்படி இருக்கும் ரெண்டு போன் இப்படி தான் இருக்குது நம்மளுக்கு பியூபஸ் போன் ஸோ அந்த பியூபஸ் போன் ரெண்டு பிரிஞ்சு வெளியே அப்படி வரணும் ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் டு டைலேட் த யூட்ரைன் சர்விக்ஸ் ட்யூரிங் லேபர் நான் ஏற்கனவே ஸ்ட்ரக்சர் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ யூட்ரஸ் சர்விக்ஸ் கொஞ்சம் நேரம் ஆகி நம்மளுக்கு அப்புறம் வெஜைன் ஆகும் ஸோ அந்த சர்விக்ஸை டைலேட் ஆகி த ஹெட் ஹேஸ் டு கம் ஃபர்ஸ்ட் அப்புறம் பேபி வில் பி புஷ்ட் அவுட் ஸோ அது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ரிலாக்ஸுன்னு தான் பண்ணும் அடுத்து வந்து ஹியூமன் கொரியானிக் சுமாமெட்டோட்ராஃபின் வந்து பேர்லேயே இருக்குது இட் ஹெல்ப்ஸ் த மெமரி கிளான்ஸ் ஃபார் லாக்டேஷன் ஸோ அம்மாவுக்கு வந்து அந்த பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபார் லாக்டேஷன் டெவலப் பண்ண போது என்ஹான்சஸ் த க்ரோத் பை இன்க்ரீசிங் த ப்ரோட்டின் சிந்தசஸ் ஸோ பேபியோட க்ரோத்துக்கு லைக் க்ரோத் ஹார்மோன் லைக் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி ப்ராபப்ளி ப்ரோட்டின் சிந்தசஸ் மூலமாக டிக்ரீஸ் த குளுக்கோஸ் யூஸ் அண்ட் இன்க்ரீசஸ் த ஃபேட்டி யூஸ் இட் ஃபார் ஏடிபி ப்ரொடக்ஷன் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணும் ப்ரோட்டீன் எல்லாத்தையுமே க்ரோத்துக்கு ரிப்பேருக்கு அதுக்கெல்லாம் வச்சுட்டு ஃபேட்டி ஆசிட்ஸை நல்ல ஏடிபி ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்க வைக்கும் சிஆர்ஹெச்ஓட வேலை வந்து என்னென்னா இட் எஸ்டாப்ளிஷஸ் த டைமிங் ஆஃப் பர்த் பிகாஸ் காட்டிசால் அப்படின்னும் போது நான் உங்களுக்கு அந்த அந்த கிளாஸில் திரும்பி ஹார்மோன்ஸ் படிக்கும்போது சொல்லிக் கொடுப்பேன் காட்டிசால் வந்து ஒரு குட் ஆன்டி ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் ஹார்மோன் ஸோ அது அது மாத்திரம் இல்லாமல் அந்த பிறக்கிற நேரத்தையும் குறிக்கிற தவறுது இட் இன்க்ரீஸ் த செக்ரீஷன் ஆஃப் காட்டிசால் ஆல்சோ ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஹார்மோன்ஸ் தட் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் த ப்ளசண்டா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் வீக் வைஸ் ஈவெண்ட்ஸ் ட்யூரிங் ஹியூமன் ப்ரெக்னன்சி ஸோ வீக் ஒன் என்ன நடக்குது சட் இஸ் கன்சீவ் ஆய் வீக் ஒன் ஃபர்டிலைசேஷன் ஆகுது கிளீவேஜ் டு ஃபார்ம் த பிளாஸ்டோசிஸ்ட் ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க இது எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய முக்கியமான கொஷன் ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷன் பிளாஸ்டோசிஸ்ட் மோர் தேன் ஹண்ட்ரட் செல்ஸ் இம்ப்ளான்டேஷன் சிக்ஸ் டு நைன் டேஸ் ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷன் இதுவும் முக்கியமான கொஷன் ஸோ ஃபர்டிலைஸ் ஆகி சிக்ஸ் டு நைன் டேஸ் ஆகி தான் ஃபர் இம்ப்ளான்ட் ஆகும் அதுக்குள்ளே அது பிளாஸ்டோசிஸ்ட்டு தான் அப்படியே உருண்டுட்டு வந்து அட்டாச் ஆகணும் ஸோ பிளாஸ்டோசிஸ்ட் எங்கே ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் எங்கே நடக்கும் ஆம்பிளா ஆஃப் த ஃபிலப்பியூன் டியூப் வீக் டூ த்ரீ பேசிக் லேயர்ஸ் ஆஃப் த எம்ப்ரியோ டெவலப் எக்டோடம் மிசோடம் என்டோடம் ஸோ நோ ரிசர்ச் இஸ் அலவுட் ஆன் திஸ் ஸ்டேஜ் யூஸ்வலி ஆக்சுவலி எம்ப்ரியானிக் ஸ்டடிலாம் அவ்வளோ லேஸ் கிடையாது நம்ம போய் எடுத்து படிக்கிறதுக்கு நிறைய ஒரு ஒரு ரிசர்ச் ஆனாலும் அத்தனை எத்திக்கல் இருக்குது ஒருத்தர் ஒருத்தர்கிட்டையும் பதில் சொல்லிட்டு தான் இத்தனை ரிசர்ச்சும் கண்டக்ட் பண்ண முடியும் ஒரு பெரிய பேனல் ஆஃப் பீப்புள் வில் பி த இது வரைக்கும் நான் பண்ண ரிசர்ச் ஆகட்டும் யார் பண்ணாலும் சரி அந்த பேனலுக்கு முன்னாடி இந்த ரிசர்ச் என்ன இதோட முக்கியம் என்ன நம்ம சொல்லிட்டு தான் நம்ம அந்த ரிசர்ச்சை பண்ண முடியும் நம்ம பாட்டு எடுத்து அப்படி பண்ணோம்னா அது அஃபன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் த்ரீ விமன் வில் நாட் ஹாவ் அ பீரியட் அவங்களுக்கு வந்து மென்சுரல் பீரியட் வராது ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸோ திஸ் மே பி த ஃபஸ்ட் டைம் தட் ஷீ இஸ் ப்ரெக்னன்ட் பிகினிங் ஆஃப் த பேக் போன் நியூரல் டியூப் டெவலப்மெண்ட் த பிகினிங் ஆஃப் த பிரெயின் ஸ்பைனல் கார்ட் எம்ரியோ வில் பி டூ எம்எம் லாங் யோசிச்சு பாருங்க டூ எம்எம் லாங்கு அப்புறம் இவ்வளோ பெரிய பாப்பா பிறக்குது இல்லையா அது எவ்வளோ ஒரு விதிய வித்தியம் இல்லை விஷயம் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பேக் போன் அதை டெவலப் ஆகும் அந்த நியூரல் டியூப் அப்படியே இப்படி இப்படி இருக்கும் அந்த நியூரல் டியூப் இப்படி 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 இருக்கும் அப்படி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த நியூரல் டியூப் அப்படியே டெவலப் ஆகும் அப்புறம் அது அது அப்படியே பிரெயினு அந்த ஸ்பைனல் கார்டு அப்படியே ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ
வீக் ஃபைவ்ல தான் லிம் பட்ஸ் பார்ப்போம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் குட்டி குட்டி அப்போ அந்த எம்ப்ரியோ இருக்குன்னா இப்படி குட்டி 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 அப்படி இப்படி இப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி லிம் பட்ஸ் நம்ம அழகாக பார்க்கலாம் ஸ்மால் ஸ்வெல்லிங்ஸ் இருக்கும் தட் இஸ் எங்கேருந்து கையோ காலோ வருதோ அது பார்ப்போம் அப்புறம் ஹார்ட் வந்து இட் வில் பிகம் லைக் அ லார்ஜ் ட்யூப் அண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு பீட் ஸோ அதுதான் நம்ம ஸ்கேனில் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம டாக்டர்ஸ் வந்து ஸ்கேன்லேயே காமிப்பாங்க வீட்டில் யாராவது போனால் கூட காமிப்பாங்க பாருங்கள் இதுதான் அந்த குட்டி பாப்பா பாருங்கள் இதான் போய் ஹார்ட் பீட் இருக்குது அதெல்லாம் காமிப்பாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த ஹார்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு பீட் அண்ட் ப்ளம்பிங் பிளட் ஸோ திஸ் கேன் பி சீன் ஆன் அண்ட் அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேன் நான் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் எயிட் எம்எம் லாங் அடுத்து வீக் சிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டியாக கண் காது இதெல்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் சிக்ஸ் வீக் ஆஃப் த ப்ரெக்னன்சி அடுத்து செவன்த் வீக் ஓகே ஆல் த மேஜர் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் டெவலப்பிங் ஃபேஸ் ஃபார்மிங் தட் இஸ் அவங்க ஒரு கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஆனோன்னே எல்லாமே டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் தட் இஸ் தட் இஸ் ஃபிஃப்த் மந்த்தில் வந்து அனாமலி ஸ்கேனுன்னு ஒன்று பண்ணுவோம் தட் இஸ் எப்படி கண் மூக்கு அப்போ காமிப்பாங்க கிட்டத்தட்ட பேபி ஒரு மா அது பிறக்கிற பேபி மாதிரியே இருக்கும் அந்த ஃபீச ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே டெவலப் ஆகிடும் ஃபேஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஐ ஐஸ் ஹேவ் சம் கலர் மவுத் டங் அந்த ஹேண்டு ஃபீட்டு இதெல்லாம் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட செவன்டீன் எம்எம் லாங் ஃபீட்டர்ஸ் இருக்கும் டுவெல்த் வீக்கும் போது ஃபீட்டர்ஸ் வந்து ஃபுல்லி ஃபார்ம்டு நல்லா தட் இஸ் அந்த பன்னெண்டு வாரம்னும் போது அது ஒரு முழு குழந்தை தான் ஓகே லைக் ஆர்கன் மசில் போன்ஸ் டோஸ் ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் வெல் டெவலப் ஆக்சுவலாக செவன்த் வீக் ஆஃப் த இதில் வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் நடக்கும் டுவெல்த் வீக்கில் நல்லா வெல் டெவலப் ஆகிடும் ஃபீட்டர்ஸ் வந்து இப்போ நகர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அவங்களே சொல்லுவாங்க ஐயோ இங்கே என்னமோ ஓடுற மாதிரி இருக்காங்க இருக்கு அப்படின்னா நிறைய விமன் அவங்கவுங்களோட எக்ஸ்பிரஷன் அவங்கவுங்க ஃபீலிங் சொல்லுவாங்க அது நகர்ற மாதிரி இருக்கு ஏதோ போகிற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது நல்லாவே நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த பாப்பாவோட துடிப்பு நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபார் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த கெஸ்டேஷன் இட் இஸ் மெயின்லி க்ரோயிங் இன் சைஸ் ஸோ இந்த டைம் வரைக்கும் ஃபுல்லாக டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் அது நல்லா வளர்கிறது தான் அதோட வேலை ஸோ ஃபீட்டர்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எம்எம் லாங் ஃப்ரம் ஹெட் டு பாட்டம் அது யூஸ்வலாக நாங்கள் ஸ்கேன்லேயே வந்து அந்த அதில் மெஷர் பண்ணிவிடுவோம் இவ்வளோ ஃபீட்டர்ஸோட லென்த்துன்னு ஸோ ப்ரெக்னன்சி வில் பிகின் டு அப்படியே ஷோ அப்படியே தெரிய ஆரம்பிக்கும் தட் இஸ் அம்மா வயிறு இப்போ தெரிய ஆரம்பிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நல்லா தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ பை டுவெண்ட்டியத் வீக் பார்த்தோம்னா ஹேர் பிகினிங் டு க்ரோ இன்க்ளூடிங் ஐப்ரோ ஐ லேஷஸ் ஸோ நல்லா இதெல்லாம் வளர ஆரம்பிச்சிடும் கண் மூடி திறக்கிறது இந்த தலை முடியெல்லாம் நல்லா வளர ஆரம்பிச்சிடும் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் டெவலப் ஃபிங்கர் நெயில்ஸ் அண்ட் டோஸ் நெயில்ஸ் எல்லாம் வளர ஆரம்பிச்சிடும் ஃபேம் ஹேண்ட் கிரிப்ஸ் நல்லா கை பிடிமானம்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி வீக்ஸ் பேபி யூஸ்வலி ஃபெல்ட் மூவிங் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி எம்எம் லாக் பேபி இப்போ வந்து சின்ன ஒரு டூ எம்எம்லேருந்து ஒன் சிக்ஸ்டி எம்எம் இட் ஹஸ் கம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் வீக் வந்து ஐலிட்ஸ் ஓப்பன் லீகல் லிமிட் ஃபார் அபார்ஷன் மோஸ்ட் கேசஸ் ஸோ இருபத்தி நாலு வாரம் யூஸ்வலாகவே அந்த டென் டுவெல் வீக் மேலே போகமாட்டோம் அட் த மோஸ்ட் இப்போ ஏதோ ஒரு மதர் மதரோட ஹெல்த் கன்சர்ன் ஆர் இஃப் த பேபிக்கு ஏதோ அனாமலிஸ் டெவலப்மெண்டல் இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படி இப்படின்னும் போது நாங்கள் திங்க் பண்ணி ஓகே வி கேன் ப்ரொசீட் வித் எம்டிபின்னு சொல்லுவோம் அடுத்த சாப்டரில் படிப்போம் அது பேர் வந்து அபார்ஷனுங்கிற வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது எம்டிபின்னு சொல்லுவோம் எம்டிபின்னா மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி இந்த வார்த்தையை தான் சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வீக்கில் வந்து குட் சான்ஸ் ஆஃப் சர்வைவல் இப்போ வந்து பாப்பா வந்து இப்போ இந்த ஏழு மாதம் குறை பிரசவமாக பிறக்குன்னு சொல்லுவாங்க ப்ரீ மேச்சராக பிறந்தாலும் நம்ம சர்வை பண்ண வச்சிடலாம் அப்புறம் டுவெண்ட்டி எயிட் வீக்கில் இட் வில் மூவ் விகரஸ்லி அப்போ தான் அந்த வளகாப்பெல்லாம் செய்வாங்க பார்த்தீங்களா கையிலலாம் நிறைய வளையெல்லாம் போடுவாங்க ஏன் போடுறாங்க ஒன்று வந்து வீட்டில் அவங்க நடந்து வராங்க அந்த காலத்திலலாம் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த வளையலோட சவுண்டு வந்து தேவில் சம்படி வந்து வி இடிச்சிட போகிறாங்கன்றது ஒன்று இன்னொரு பக்கம் பாப்பாவுக்கு இப்போ காது இதெல்லாம் கேட்குதுல ஸோ தட் சவுண்டு தட் இட் கேன் ஹியர் ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் டு டச் அண்ட் லவுட் நாய்ஸஸ் ஸ்வாலோவிங் அம்னாட்டிக் ஃப்ளூட் அண்ட் யூரினேட்டிங் அந்த தண்ணியே குடிச்சிட்டு அதிலே யூரினேட் பண்ணிவிடும் ஸோ பை தேர்ட்டி வீக்கில் வந்து யூஸ்வலி லைங் ஹெட் பர்த் யூஸ்வலாக வந்து ப்ரெசன்டேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்கேனில் மெயினாக என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா பாப்பா முதலவும் ப்ளசண்ட்டாக அப்புறமா இருக்கணும் ப்ள
இந்த கொஷின்ஸ் முடிச்சுட்டு பார்ப்போம் ஸோ இமீடியட்லி ஆஃப்டர் இம்ப்ளான்டேஷன் எக்டோடர்ம் என்டோடர்ம் அண்ட் மீசோடர்ம் ஆஃப் த எம்ப்ரியோ இஸ் ஃபார்ம்ட் ஃப்ரம் ட்ரோஃபோபிளாஸ்ட் சைட்டோட்ரோஃபோபிளாஸ்ட் எம்ப்ரியோ பிளாஸ்ட் சின்சீஷியோ ட்ரோஃபோபிளாஸ்ட் எஸ் ஆன்சர் ஐம் வெயிட்டிங் ஃபார் யோர் ஆன்சர்ஸ் எஸ் ஹரி மைதிலி ஜனனி ஐ டோ நோ ஹூ இஸ் என் அதர் பர்சன் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் டூ போஸ்ட் யோர் ஆன்சர்ஸ் Yes, what is the answer? Yes, children, it is the embryo blast, which I already told you. So, the primary germ cell layer comes from inner mass cell. That marks the beginning of the embryonic development. So, outer ectoderm, middle mesoderm and inner endoderm. The stem cells which have uh, potency to give rise to, uh, which has potency to give rise to all tissues and uh, organs are formed from trophoblast. umbilical cord inner cell mass and placenta please answer i think very good maithili and janani are giving up the right answers good what about hari hari please podunga unga answers we are happy to see your answers thappa irundhalum paravala pa podunga appo dhaan i will know ninge endha angle la yosikringa adu kadaiyadhu na ungalku andha correction point inga solli kuduthuruven good so indha answer paarunga what is this answer stem cells which have the potency to give rise to all the tissues and organs are formed from what the inner cell mass okay very good the first movement of the fetus and appearance of hair on its head are usually observed during which month of pregnancy third month fourth month fifth month and sixth month eppa first movement start aagum papa ku thalai eppa mudi valar aarambikku nu sonna endha month idala curiosity out of interest padikkad fifth month okay va so fa nalla papa nagara aarambi first and the thudipu mari dhan theriyum third month la third month fourth month by ஃபோர்த் தேர்ட் மந்த் எந்த ஃபோர்த் மந்த்தில் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஃபிஃப்த் மந்த்தில் அந்த மூமெண்ட்டே ஸ்டார்ட் ஆகிடும் நல்லா ஓடும் அடுத்து வந்து என்ன சொல்கிறது அந்த ஹேர் ஆன் த ஹெட்டும் ஃபிஃப்த் மந்த்து தான் ஓகே எஸ் வெரி குட் ஹரி கிருஷ்ணா நெக்ஸ்ட் விச் எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் மெம்ரேன் இன் ஹியூமன்ஸ் ப்ரிவென்ஸ் டெசிகேஷன் ஆஃப் த எம்ப்ரியோ இன்சைட் த யூட்ரஸ் ஆம்னியான் காரியான் அலன்டாய்ஸ் அண்ட் யோக்ஸால் எது வந்து ப்ரிவெண்ட் த டெசிகேஷன் தட் இஸ் டெசிகேஷன் அப்படின்னும் போது நான் அந்த எம்ப்ரியோ அதுலேருந்து வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு வந்து வயபுலாகவே இருக்காது அதை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுற இது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் த ஆம்னியான் ஆம்னியான் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா எஸ் சில்ட்ரன் நெக்ஸ்ட் விச் ஒன் டெவலப்ஸ் ஃப்ரம் என்டோடம் நர்வஸ் சிஸ்டம் யூரினரி பிளாடர் அண்ட் ஐ லிவர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அண்ட் ஹார்ட் தைமஸ் ஸ்பைனல் கார்ட் அண்ட் பிரெயின் லிவர் பேங்க்ரியாஸ் அண்ட் தைமஸ் இதுக்கு என்ன ஆன்சர் ஜனனி மைத்திலி ஹரி நீங்கள் பாட்டு ஆன்சர் போட்டே வாங்க ஸோ நான் அப்பப்போ பார்த்துப்பேன் தட் ஸ்மால் டிலே வில் பி தேர் பட் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறது கரெக்டாக அப்படின்னு நான் பார்த்துப்பேன் எஸ் வெரி குட் ஹரி வெரி குட் ம் ம் இதுக்கு என்ன ஆன்சர் எஸ் த ஆன்சர் இஸ் லிவர் எண்டோடம்னா நம்ம முக்கவாசி என்ன சொல்லியது பாரு நர்வஸ் சிஸ்டமில் எக்டோடம் யூரினரி பிளாடர் ஐ ஐன்னும் போது முக்கவாசியும் அந்த எக்டோடமில் வரும் ஸோ இது பாருங்கள் கனெக்டிவ் டிஷ்யூனோ மீசோடம் ஹார்ட்டு திரும்பி ஒரு ஒன்று 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 காம்பினேஷனாக கொடுத்துருக்காங்க பட் இதே லிவர் பேங்க்ரியாஸ் தைமஸ்லாம் எங்கேருந்து வருது இட் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் த எண்டோடம் எஸ் எண்டோடம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிவர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ வந்து ஃப்ரம் மீசோடம் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ வந்து ஃப்ரம் மீசோடம் மைட் பி லிவர் மைட் பி ஹார்ட் பட் நாட் த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஸோ அதை அதனால் மூணுமே வர்றதை தான் நம்ம சூஸ் பண்ணோம் புரியுதுங்களா ஹரி எஸ் வெரி குடா ஜனனி மைத்ரி ஹரி வெரி குட் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு போக போகிற டாபிக் ஹரி புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணோம் ஓகே குட் மைத்ரி ஜனனி எஸ் வெரி குட் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்ச்சுரேஷன் அண்ட் லாக்டேஷன் பார்ப்போம் பார்ச்சுரேஷன் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சைல்ட் பர்த் ஓகே வாட் அபவுட் லாக்டேஷன் and the feeding the young one so vigorous contraction of the uterus at the end of the pregnancy causes expulsion or delivery of the fetus this process of delivery of fetus or childbirth is called parturition so bayangaramana of uterine movements vandha da and the kolandhai veliye push pannom and the expulsion of that fetus da parturition so parturition is induced by a neuroendocrine mechanism so partly neural partly hormonal ஓகேங்களா ஸோ பார்ச்சுரேஷன்னா என்ன அர்த்தம் குழந்தை பெரு அது எப்படி நடக்குது 
பயங்கரமாக யூ ட்ரெயின் கான்ட்ராக்ட் ஆகி எக்ஸ்பெல் பண்ணோம் அது அது தானாகவே பண்ணுமா இல்லை அதுக்கு நிரம்புலேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வரும் பார்ட்லி நியூரல் பார்ட்லி பை ஹார்மோனல் ஸோ த சிக்னல்ஸ் ஃபார் பார்ச்சுரேஷன் ஆரிஜினேட் ஃப்ரம் த ஃபுல்லி டெவலப்ட் ஃபீட்டர்ஸ் அண்ட் ப்ளசண்டா விச் இண்டியூஸ் மைல்டு கான்ட்ராக்ஷன் கால் ஃபீட்டல் எஜெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஸ் நிறைய பேர் இருக்குது இந்த ஃபீட்டல் எஜெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஸ்க்கு சைல்ட் பர்த் ரிஃப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஃபெர்கசன் ரிஃப்ளெக்ஸ் நிறைய பேர் இருக்குது அதில் வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த ஃபுல்லி க்ரோன் ஃபீட்டர்ஸ் ப்ளசண்டாக இங்கேருந்து சில இன்ஃபர்மேஷன் போய் அந்த ரிஃப்ளெக்ஸை ட்ரிகர் பண்ணும் அதை ட்ரிகர் பண்ணி நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் ஆக்சிடோசன் ஃப்ரம் ஆன்டி ரெப்பிட்டூட்ரி தட் இஸ் ஐம் ஃப்ரம் போஸ்டி ரெப்பிட்டூட்ரிக்லாம் ரிலீஸ் ஆகும் அது வந்து யூட்ரஸை இன்னும் கான்ட்ராக்ட் பண்ணி பாப்பாவை வந்து வெளியே கான்ட்ராக்ட் பண்ண வைக்கும் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ ஃபீட்டல் எஜெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஸ் ட்ரிகர்ஸ் ரிலீஸ் ஆஃப் ஆக்சிடோசன் ஃப்ரம் த மெட்டர்னல் பிட்யூட்ரி ஆக்சிடோசன் ஆக்ட்ஸ் ஆன் த யூட்ரைன் மசில் ஆஃப் த மதர் அண்ட் காசஸ் த ஸ்ட்ராங்காக யூட்ரைன் கான்ட்ராக்ஷன் விச் இன் டேர்ன் ஸ்டிம்லேட்ஸ் ஃபர்தர் செக்ரீஷன் ஆஃப் ஆக்சிடோசன் ஓகே இது நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி போடுறேன் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே மதருக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா திடீர்னு ஒரு ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் யூஸ்வலாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து என்ன பண்ணும்னா இந்த ஆக்சிடோசனோட ரிசப்டாஸ் எல்லாத்தையுமே அப்ரெகுலேட் பண்ணிவிடும் அப்போ வந்து அம்மாவுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஒரு மைல்டு கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் யூட்ரஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் அவங்களுக்கு அந்த மைல்டு கான்ட்ராக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகணுனே அந்த சர்விக்ஸ் இருக்குல்ல அது டைலேட் ஆகும் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு டிஷ்யூ பிரிய போகுது அப்போ வலி எப்படி இருக்கும் டைலட்டேஷன் ஆஃப் த சர்விக்ஸ் இதுதான் முதல்ல டைலட்டேஷன் ஆஃப் சர்விக்ஸ் அம்மாவுக்கு பயங்கரமான வலி வந்துடும் அந்த ப்ரெக்னென்ட் விமனுக்கு இந்த பெயின் சிக்னல்ஸ் நேராக நம்ம ஹைப்போ தலாமஸ்க்கு போகும் ஹைப்போ தலாமஸ்லேருந்து போஸ்டீரியர் பிட்யூட்ரிக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரும் போஸ்டீரியர் பிட்யூட்ரியிலேருந்து ஆக்சிடோசின் ஆக்சிடோசின் செக்ரேட் ஆகும் இது நேராக வந்து யூட்ரஸில் ஆக்ட் ஆகும் ஓகே திரும்பி சர்விக்ஸு திரும்பி என்ன யூட்ரஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆகும் திரும்பி சர்வீஸ் டைலெட் ஆகும் இப்படியே இது விஷயஸ் சைக்கிளாக போயிட்டே இருக்கும் லைக் அ பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் போயிட்டே இருக்கும் அன்டில் த பேபி இஸ் டெலிவர்ட் இது தான் ஸோ இங்கேருந்து பார்ட்லி இது நியூரல் இங்கே வந்து இது எல்லாமே ஹார்மோனல் ஸோ அதனால தான் நியூரோ என்டோக்ரைன் ரிஃப்ளெக்ட் சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ விக்ரஸ் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த யூட்ரஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ப்ரெக்னன்சி காசஸ் எக்ஸ்பல்ஷன் ஆர் டெலிவரி ஆஃப் த ஃபீட்டர்ஸ் திஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் டெலிவரி ஆஃப் ஃபீட்டர்ஸ் இஸ் கால் பார்ச்சுரேஷன் Okay, so the stimulatory reflex between the uterine contraction and the oxytocin secretion continues resulting in stronger and stronger contraction. So this will ultimately lead to the baby out of the uterus through the birth canal. So vagina will be delivered. This is the concept. Now, you can see the stages of childbirth. First, I told you that the cervix is completely dilated. It's buying a lot of pain. This information is going to be oxytocin. So what is it? If you have a baby in the uterus, what is it? It's going to be a baby in the uterus. திரும்பி யூட்ரஸ் திரும்பி சர்விக்ஸ் நம்ம டைலெட் ஆகும் இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அன்டில் த பேபி இஸ் மூவ் ஸோ இங்கே பாருங்கள் அந்த சர்விக்ஸ் ஆஸ் டு ரிலாக்ஸ் தட் இஸ் டைலேட் அண்ட் அது தின் அவுட் ஆகணும் இதுக்கு தான் அந்த ரிலாக்ஸன் அந்த ஹார்மோன் தேவை அப்புறம் யூட்ரைன் கான்ட்ராக்ட் ஆகி கான்ட்ராக்ட் ஆகி என்ன பண்ணுது பாருங்கள் எப்படி பாப்பா அப்படியே நெளிஞ்சு வெளியே வருது இல்லையா ஸோ யூட்ரைன் கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் இன் ஸ்ட்ரென்த் அந்த இன்ஃபேண்ட் இஸ் டெலிவர்டு ஸோ நவ் இப்போ வந்து பாப்பா பிறந்ததுக்கு அப்புறம் உள்ளே அந்த ப்ளசண்டாக இருக்கு இல்லையா அது வெளியே வந்து விழும் பாப்பா பிறந்ததுக்கப்புறம் இந்த அம்பிக்கல் கார்டு கட் பண்ணிவிடுவோம் அதுக்கப்புறமா இந்த ப்ளசண்டாவை வெளியே எடுத்துருவோம் ஸோ ரிலாக்ஸின் ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் ஃபஸ்ட் பை த கார்பஸ் லூட்டியம் ஆஃப் த ஓவரி அண்ட் லேட்டாக பை ப்ளசண்டா வில் ஹெல்ப் த யூட்ரைன் சர்விக்ஸ் ட்யூரிங் த லேபர் ஸோ ரிலாக்ஸின் அண்ட் ஆக்சிடோசின் இஸ் அனா தான் ஹார்மோன் ஃப்ரம் போஸ்டீரியூட்ரி இது ரெண்டும் தான் சைல்ட் பர்த்துக்கு ரொம்ப முக்கியம் இப்போ சப்போஸ் மதருக்கு வந்து அந்த பெயினே இன்ட்யூஸ் ஆகலாம் நாங்கள் ட்ரிப் போட்டுருவோம் ஆக்சிடோசினை ட்ரிப் போட்டு அது இன்னும் ஃபாஸ்டராக கான்ட்ராக்ஷன் இது பண்ணி குழந்த வந்து பிறக்க வரைக்கும் ஸோ டு இண்டியூஸ் சைல்டு எக்ஸ்பல்ஷன் த டாக்டர்ஸ் இன்ஜெக்ட் ஆக்சிடோசன் ஹார்மோன் நெக்ஸ்ட்டு லாக்டேஷன் லாக்டேஷன் அப்படின்னும் போது என்னென்னா ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ரிலீஸ் ஆஃப் மில்க் சில்ட்ரன் இதில் ஒரு சின்ன கான்செப்ட் நான் எல்லாேருக்கும் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க நான் ஃபிசியாலஜி எடுக்கும்போது சொல்லி கொடுத்துருவேன் ஒன்றே ஒன்று என்னென்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் இருக்குது ப்ரொஜஸ்டீரான் இருக்குது அடுத்து ப்ரொலாக்டின் ஓகே அடுத்து வந்து ஆக்சிடோசன் இந்த நாலு
ஈவன் அந்த சீம்பால்னு மாடர்ஸ் சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு மாதிரி எல்லோ இஷா இருக்கும் அது அது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் நாங்கள் வந்து பிறந்து ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் வந்து இப்போ வந்து இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ நார்மல் டெலிவரினா யூஸ்வலாக ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் மதர் ஓகே அப்படின்னா வி வில் ஸ்டார்ட் வி வில் ஃபீட் பண்ண சொல்லிடுவோம் இப்போ இதே சி சி செக்ஷன் அந்த சிசேரியன் அப்படின்னாங்கன்னா லைக் ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் கழித்து ஃபீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க so cholesterol is rich in protein and energy along with antibodies iga that provide the passive immunity for the newborn millions of disease millions of disease la nda kolandai kaapatha poradhu mother oda milk da so breast feeding vandu one of the important nareya per solvanga velaiku po poran adha panna por nee enna enna pannuma breast feeding vandu or kolandai ku vandu or mukhyamaana vishayam adha kuda or mother ah pannalena appo nothing is there in the world சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் சில ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னும் போது கதைகள் வேறு பட் வென் அ மதர் இஸ் பர்ஃபெக்ட் ஷீ ஹேஸ் டு ஃபீட் த பேபி ஸோ ஆஸ் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த அதர் மேமல்ஸ் இன் ஹியூமன் ஆல்சோ த மெமரி கிளான்ஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷனல் இது ஏற்கனவே தெரியும் ஸோ தீஸ் கிளான்ஸ் ஆர் பெக்டாரல் பெக்டாரல் என்னும் போது மார்பக பகுதியில் இருக்கிறது தான் பெக்டாரல்னு சொல்லுவோம் அண்ட் தட் இஸ் ஆன் த செஸ்ட் அண்ட் கம்போஸ் ஆஃப் மிக்சர் ஆஃப் ஃபேட்டி அண்ட் கிளாண்டுலா டிஷ்யூ வித் த ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூ வி ஹேவ் ஸோ அந்த கிளாண்டுலா டிஷ்யூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய லோப்ஸ் இருக்கும் okay what we call it as the mammary lobes and each will divide into small small called lobules lobe and the lobules are divided avo ipo and the lobules ellame vanda adu lende vara milk vanda and the secretion ellame and the mammary duct ku la pogum and the mammary duct lende lactiferous duct apra anga rendu and the nipple that the area la is the darkened portion so these lobules contain alveoli whose cells secrete the milk so enga rendu paal varudha and the alveoli in the lobes of the breast gland So the milk is stored in the lumen of the alveoli which opens into memory tubules. The tubules of each lobe will join to form the memory duct. Okay. The memory ducts of different lobes join to form a broader structure called the ampulla. The memory ampulla. Then these ampullae are finally connected to the lactiferous duct to which the baby sucks the milk. Okay. That is what is the picture. So every pathway alveoli, the memory tubules. மெமரி டாக்ஸ் மெமரி ஆம்பிளி லாக்டிஃபிரஸ் டாக் ஸோ இந்த லோபில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் தான் ஆல்வியோலை அதுலேருந்து தான் பால் வரும் அந்த பால் எல்லாமே சேர்ந்து சின்ன சின்ன டியூப் டியூப்யூல்ஸ் மெமரி டாக்ஸ் ஆம்பிளா லாக்டிஃபிரஸ் டாக் ஸோ த மில்க் சிந்தசிஸ் ஸ்டிமுலேட்டட் பை த பிட்யூட்ரி ஹார்மோன் ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரி ஹார்மோன் ப்ரொலாக்டன் த ரிலீஸ் ஆஃப் மில்க் இஸ் ஸ்டிமுலேட்டட் பை ஹை லெவல் ஆஃப் ஆக்சிடோசன் வென் த பேபி பிகின்ஸ் டு நொரிஷ் ஸோ மில்க் எஜக்ஷனுக்கு வந்து ஆக்சிடோசன் மில்க் ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து ப்ரொடக்டன் So what is milk? It contains inhibitory peptides which accumulate and inhibit the milk production if the breasts are not fully emptied. So, if you look at the milk, you can get the milk and 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 the milk. So, that is why you have a negative feedback and the milk and the milk and the milk. So, if you look at the milk and 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 the milk. Okay, shall we go to the question session? So, fetal ejection reflex in human female is induced by differentiation of memory gland, pressure exerted by amniotic fluid, fully developed fetus and placenta, uh, release of oxytocin from pituitary. Yes, please answer this question. Fetal ejection reflex, which is also called as childbirth, childbirth uh, reflex. It is also called as parturition reflex. நிறைய பேர் இருக்கு ஓகே ஆ இது எதால வருது வாட் இஸ் ஆன்சர் இஸ் இன்டியூஸ்ட் பை ஹரி நீங்கள் சொல்கிறது வந்து ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அதை ஸ்டார்ட் பண்ண வைக்கிறது நான் கேட்குறேன் ஹரி இப்போ கொஸ்டின் புரிஞ்சிடுச்சா இன்டியூஸ்ன்ற வார்த்தை சொல்லும் எதுவாக இருக்கும் ஹரி யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ புரியுதுங்களா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு ஃபஸ்ட்டு இன்டியூஸ் பண்ணுறது எது ஃபுல்லி டெவலப்டு ஃபீட்டஸ் அண்ட் ப்ளஸண்ட்டாக அது வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சிடோசன் வராது இது இங்கேருந்து சிக்னல் கொடுக்கும் பொழுது தான் அங்கேருந்து என்ன ஆகும் ஆக்சிடோசன் வர ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் ஆக்சிடோசன் ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜ் எடுத்துக்கும் புரியுதுங்களா ஹரி இப்போ புரியுதுங்களா நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படிங்கிறது ஓகே signals from fully developed fetus and placenta ultimately leads to parturition which requires the release of estrogen from placenta oxytocin from maternal pituitary oxytocin from fetal pituitary relaxin from leydig cells idena answer 
என்ன தேவை நம்மளுக்கு பார்ச்சுரேஷன் போது எது தேவை ஆக்சிடோசன் ஃப்ரம் மெட்டர்னல் பிடியூட்ரி எஸ் த்ரீ இஸ் த ஆன்சர் ஹரி நீங்கள் முன்னாடி காமிச்ச கொஷனுக்கு த்ரீ இஸ் த ஆன்சர் எஸ் வெரி குட் சூப்பர் ஹரி இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த கொஷன் நெக்ஸ்ட் கொஷனுக்கு நீங்கள் ஏற்கனவே ஆன்சர் முன்னாடி இதில் கொடுத்தீங்களா இப்போ அதான் ஆன்சர் இப்போ புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அந்த கொஷன் ஓகே எஸ் மைதிலி ஜனனி எங்கே போயிட்ட ஜனனி ப்ளீஸ் ஆன்சர் மைதிலி குட் ஹரி ஆல்சோ குட் இப்போ புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் எஸ் நெக்ஸ்ட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கேன் பி டேர்ம்ட் அஸ் மில்க் எஜெக்டிங் ஹார்மோன் ப்ரொலாக்டன் ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்டிரான் ஆக்சிடோசன் எஸ் சில்ட்ரன் ப்ளீஸ் போஸ் த ஆன்சர் மைதிலி ஹரி ஜனனி எஸ் குட் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் வாட் ஆக்சிடோசன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா குட் 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 ஈஸி கொஷன்ஸ் ப்ளீஸ் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இன் அ ஹியூமன் அடல்ட் ஃபீமேல்ஸ் ஆக்சிடோசின் காசஸ் ஸ்ட்ராங் யூட்ரைன் கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ட்யூரிங் பார்ச்சுரேஷன் இஸ் செக்ரீட்டட் பை ஆன்டீரியர் பிடியூட்ரி ஸ்டிமுலேட்ஸ் த க்ரோத் ஆஃப் மெமரி கிளான்ஸ் ஸ்டிமுலேட்ஸ் பிடியூட்ரி டு செக்ரீட் பாஸ் ஆஃப் ராசின் ஏன் மைதிலி ஒன் போய் சூஸ் பண்ணிங்க என்ன கேட்குறோம் அங்கே கொஷின் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் எப்படி மில்க் எஜெக்டிங் நான் சொல்லி கொடுத்தேன் மில்க் ஃபார்மேஷனுக்கு தான் மைதிலி என்ன வேணும் நம்மளுக்கு ஜனனி அண்ட் மைதிலி ப்ரொலாக்டின் வேணும் மில்க் எஜெக்ட் பண்ண எது வேணும் ஆக்சிடோசின் சொல்லி கொடுத்தனா இப்போ புரியுதா எஸ் வெரி குட் குட் ஹரி வெரி குட் நவ் என் அடல்ட்ஸ் என் ஹியூமன் அடல்ட் ஃபீமேல்ஸ் ஆக்சிடோசனுக்கு என்ன தேவை எப்படி என்ன பண்ணும் எஸ் வெரி குட் இட் காசஸ் அ ஸ்ட்ராங் யூட்ரைன் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த what the uterus during the child birth okay maithili janani panda question oda concept ungalku purinjiduchu illaya na enna solla varenu okay va cher ipo inda question paathutoma okay so some common disorders so men la vandu pathina we have what is called testicular cancer it is most common cancer in males between the age of 20 and 35 so 95% of the testicular cancers they will arise from sperm spermatogonic cells within the seminiferous tubule so டெஸ்டிஸ் கேன்சர் வந்து குவாய்ட் காமன் லைக் வி கேன் சி தட் ஓகே தென் எரக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் இது வந்து மோஸ்ட்லி மென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபப்ளி இப்போ வந்து இது ஒரு ரீசண்ட் இது வந்து இது நிறைய பார்க்குறோம் கேசஸ் ப்ரீவியஸ்லி இட் வாஸ் கால்ட் அஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ எரக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் இஸ் த இனபிலிட்டி ஆஃப் த அடல்ட் மேல் டு எஜாக்குலேட் ஆர் ஹோல்ட் ஆர் ஆர் அட்டைன் எரக்ஷன் லாங் த்ரூ த செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் அதுக்கு பேர் தான் எரக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் ஸ்டெரிலிட்டி என்னும்போது என்ன அவங்க ஸ்பேம் போய் அந்த ஓவமும் ஃபர்டிலைஸ் பண்ண முடியலனா ஸ்டெரிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் இட் அக்கர்ஸ் வந்து ஸ்பேம்ஸ் ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஹண்ட்ரட் கோ ஃபர்டிலைசேஷன் வித் த ஓவம் இதே ஃபீமேல்ஸ் காமனாக என்ன பிரச்சனைகள் இப்போ பார்க்குறாங்க ப்ரீ மென்ஸ்ட்ரல் சின்ட்ரோம் ப்ரீ மென்ஸ்ட்ரல் சின்ட்ரோம் என்ன ஆகும் மோஸ்ட்லி வந்து பிஎம்எஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒரு மூட் ஸ்விங்கு பயங்கர சூசைடல் தாட்ஸு டிப்ரெஷனு அப்புறம் வந்து தே ஃபீல் தே அப்படியே ஒரு எஜெக்டட் ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஒரு அக்ரஷன் இதெல்லாமே அந்த பீரியட்ஸ் வர ஒரு ஒரு வாரம் முன்னாடி ஒரு விமன் வந்து ஒரு மூடு ஸ்விங்கில் அப்படி போட்டு வெள்ளாம் முடிஞ்சிச்சு ஏன் வருது பிகாஸ் ஆஃப் த ஹார்மோன்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஸோ இட்ஸ் அ சைக்ளிக்கல் டிசார்டர் ஆஃப் த சிவியர் ஃபிசிக்கல் அண்ட் இமோஷனல் டிஸ்ட்ரெஸ் வீட்டில் யாரை பார்த்தாலும் கத்தணும் தோணும் யாரை பார்த்தாலும் பிடிக்கல வாழ்க்கையே என்னடா அப்படி இப்படிங்கிற மாதிரி ஆல் இது குவாட் காமன் இன் ஆல் த விமன் இது வந்து ஒரு ஹார்மோனல் இதால் தான் வருது so it appears during the post ovulatory luteal phase of the female reproductive cycle it dramatically disappears when the menstruation begins so adutha cycle varumbodhu idu kaanam poidu and the mood swing konja naalik irukkaradha and the few week one week irukku at the max breast cancer ovarian cancer and cervical actually vand cervical cancer followed by ovarian and then breast cancer idu dhaan women ku varakoodiya cervix cancer vand romba because of the human papilloma virus nu solluvom adala varakoodiya prachanigal பிரெஸ்ட் கேன்சர் அந்த ஓவரியன் கேன்சர் எல்லாமே லைஃப் ஸ்டைல் யூஸ் ஆஃப் மோர் கான்ட்ராசெப்டிவ் ரொம்ப நேரம் நம்மளோட ஓவரியோ இல்லை பிரஸ்டோ எக்ஸ்போஷர் டு ஈஸ்ட்ரோஜன் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் போது கேன்சர் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க இன்ஃபர்டிலிட்டி இட் அக்கர்ஸ் வந்து ஃபீமேல் ஃபெயில்ஸ் டு ஓவிலேட் பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் சின்ட்ரோம் பிசிஓஎஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ ஸோ யூட்ரைன் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏஜிங் டயபட்டீஸ் பெல்விக் இன்ஃப்ளமேட்டரி டிசீஸ் தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த காமன் விமன் டிஸார்டர் ஸோ இன்ஃபர்டிலிட்டின்னு நான் பெண்களால் மாதம் அந்த கருமுட்டை வெளி வரல ஏன் வரல ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஸோ அதுதான் வந்து பிசிஓஎஸ் சொல்கிறோம் யூட்ரைன் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அடினோமயோசிஸ் என்டோமெட்ரியோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் 
தட் இஸ் அந்த மயோமெட்ரியம் வால் திக்கன் ஆகிடும் இல்லை அந்த எண்டோமெட்ரியல் டிஷ்யு போய் வேறு எங்கேயோ வெளியே டெபாசிட் ஆகிடும் எண்டோமெட்ரியோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஏஜிங்கால் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் இல்லை இன்ஃபெக்ஷன் செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் போத் மென் அண்ட் விமன் மோர் காமன் அடுத்து பெல்விக் இன்ஃப்ளமேட்டரி டிசீஸ் பிஐடின்னு சொல்லுவோம் விமனுக்கு அது ரொம்ப விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி வரக்கூடியது தான் சம் ஆஃப் த காமன் டிசார்டர்ஸ் ஆஃப் த ஃபீமேல் ஓகே சில்ட்ரன் கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு எதாவது டவுட் இருக்கா கான்செப்ட் கிளியர் எனி திங் எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க ஹரி மைத்திலி ஜனனி இன்னைக்கு என்ன எடுத்தேன் ஃபஸ்ட்டு அந்த பிளாஸ்டோசிஸ்ட்லேருந்து எப்படி அந்த எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகுது அந்த லேயர்ஸ் அதுலேருந்து எப்படி ஆர்கன்ஸ் வருது அப்புறம் அப்படியே நம்ம வீக் வீக் வைஸ் என்னென்ன டெவலப்மெண்ட் அப்புறம் அடுத்து பார்ச்சுரேஷன் எப்படி குழந்தை பெருமானம் நடக்குது அப்புறம் லாக்டேஷன் அடுத்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி காமன் டிசார்டர்ஸ் அது என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் ஏதாவது டவுட்ஸ் கிளியர் ஆல் ஆஃப் யூ ஷேல் ஐ வைண்ட் அப் த கிளாஸ் Yes, yes, very good. Maithili, Hari. Okay, children, shall I wind up? Yes. Clear, fine. Okay, so thank you, students. Okay, thank you, Maithili, Janani, Hari. Bye bye see you in the next session okay bye children